আজকে যে প্রশ্নটা নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে প্রশ্ন ষোলো বারোতম শিক্ষক নিবন্ধন কলেজ পর্যায়ে আসা একটি কোশ্চেন যদি ওয়াই সমান এ ইন্টু এক্স প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এম প্লাস বি ইন্টু এক্স প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস এম হয় তবে দেখা হচ্ছে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই এন প্লাস টু প্লাস টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান প্লাস এন স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই টু দি পাওয়ার এন ইকল জিরো এটা বারোতম শিক্ষক নিবন্ধন কলেজ পর্যায়ে আসা একটি প্রশ্ন তো এইগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে আপনাদের যাতে সমস্যা না হয় এই কারণে ধারাবাহিকভাবে আমি কোশ্চেনগুলোর সলিউশন দিচ্ছি আর ঘুরে ফিরে এই কোশ্চেনগুলাই আসে এই নিয়মে কোশ্চেনগুলাই আসে তো তাহলে ফার্স্টে আমাদের কী দেওয়া আছে দেওয়া আছে ওয়াই সমান এ ইন্টু এক্স প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এম প্লাস বি ইন্টু এক্স প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস এম এটাকে আমরা এক নং সমীকরণ ধরলাম তো এক নং সমীকরণ আমি যদি ধরি এই এক নং সমীকরণকে আমরা এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব তাহলে ওয়াইকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে কি হয় ওয়াই ওয়ান ইন্টু ইকোয়াল এখানে এ হবে তারপরে এই জিনিসটাকে আমরা কি ধরবো এক্স টু দি পাওয়ার এন তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার এনকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি তাহলে কি হবে এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এইখানে এক্সকে যদি অন্তরীকরণ করি তাহলে কি হবে ওয়ান প্লাস এই যে রুট ওভার এক্স এটাকে এক্স ধরবো এটাকে অন্তরীকরণ করলে ওয়ান বাই টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু এখন এটা কোথা থেকে আসলো এটাকেও কিন্তু আমরা এই যে রুটের ভিতরে যেটা ছিল সেটাকে আবার অন্তরীকরণ করতে হবে তাহলে রুটের ভিতরে এক্স স্কোয়ারকে অন্তরীকরণ করলে এক্সের সাপেক্ষে টু এক্স আর এক্সকে অন্তরীকরণ করলে হবে ওয়ান প্লাস জিরো তারপরে প্লাস বি তো সেমভাবে এক্স টু দি পাওয়ার এটাকে এন ধরতে হবে তাহলে এন ধরলে এন ইন্টু এক্স প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস কি আসবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস এন অর্থাৎ এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এন হচ্ছে কি মাইনাস এম মাইনাস ওয়ান সেমভাবে এটার ভিতরে যেটা আছে সেটাকে আমাদের অন্তরীকরণ করতে হবে এক্স এক্সকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে কি হবে ওয়ান প্লাস তারপরে রুট এক্স এটাকে এক্স ধরতে হবে রুট এক্সের অন্তরীকরণ কি ওয়ান বাই টু রুট এক্স এখন এই রুটের ভিতরে যেটা আছে সেটাকে অন্তরীকরণ করতে হবে এক্স স্কোয়ারকে অন্তরীকরণ করলে কি হয় টু এক্স ইন্টু এক্সকে অন্তরীকরণ করলে হবে ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ানকে অন্তরীকরণ করলে কি হবে জিরো হবে তাহলে আমাদের এই টার্মটা চলে আসে তো তারপরে কি ওয়াই ওয়ান লিখলাম এ এম এক্স প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান পাওয়ার হচ্ছে এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু এখানে আমরা টু এক্স প্লাস ওয়ান অর্থাৎ টু এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস জিরো তার মানে হচ্ছে কি আসে টু এক্স তাহলে এই টু এবং এই টু কী হবে কাটা যাবে তো তারপরে এই যে প্লাস এইখানে এইখানে যে প্লাসটা আছে এই প্লাস এবং এই মাইনাস প্লাস এ মাইনাসই কী হবে মাইনাস বি এম ইন্টু এক্স প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস এম মাইনাস এন ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস কি ওয়ান তারপরে হবে কি টু এক্স ইন্টু ওয়ান মানে কি টু এক্স তার সাথে জিরো যোগ করলে টু এক্স হয় তাহলে এখানে টু টু ক্যান্সেল টু টু ক্যান্সেল হলে এখানে শুধু কি থাকবে এক্স থাকবে তো সেম ওয়েতে এখানে আমরা লিখলাম ওয়াই ওয়ান এখানে ওয়াই ওয়ান ছিল ওয়াই ওয়ান লিখলাম ইকোয়াল এ এম এ এম এখন এইখানে যদি আমরা সূচকের বেইজে যদি এটাকে আমরা চেঞ্জ করি তাহলে এখানে পাওয়ার কি আছে এম আছে তাহলে এইটাকে আমরা কি লিখতে পারি এক্স প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার কত এন এটা অনেকের বুঝতে একটু সমস্যা হতে পারে সেই সব দেওয়ার্থে আমি সূত্রটা বলে দিচ্ছি আচ্ছা নাইন টেনে আমরা একটা সূত্র পড়েছিলাম এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন এটা এরকমের লেখা যেত এ টু দি পাওয়ার এম ডিভাইডেড বাই এ টু দি পাওয়ার এন এই সূত্রের আঙ্গিকি এখান থেকে আমরা এই জিনিসটা লিখেছি এই সূত্রের আঙ্গিকি তো তারপরে এখানে কি করেছি এই টার্মটার থেকে লসাকু করেছি কি লসাকু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাহলে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান যদি লসাকু হয় তাহলে এখানে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস এখানে কি হবে এক্স মাইনাস বি এম তো মাইনাস কে বি এম তো সেটা লিখলাম মাইনাস বি এম তো তারপরে সেই মোয়েতে এইটাকে এই সূত্র ধরেই আমরা এখানে লিখেছি তাহলে কি লেখা যায় এটা হচ্ছে মাইনাস এম তাহলে এটার পাওয়ার কি হবে মাইনাস 
m divided by minus 1 आशे जे तो तले नीचे टा की होबे x plus root over x square plus 1 divided by n a जे a to the power m minus n equal a to the power m divided by a to the power n a शुत्र धरे आशला एजी निस्टा एक हांथे के एजी निस्टा मरा लिखे छे एटा किन तो 19 एर एक्टा शुत्र शुचोक अद्धा ए तो तार परे एजी निस्टा के लशाग कर बैखन एखन एक हाना लशाग की होई x square plus 1 তাহলে √x² 1 কে যদি লসাগু করি তাহলে এখানে কি হয় √x² 1 x তো আশা করি এই লাইন পর্যন্ত আপনাদের কোনো সমস্যা থাকার কথা না তো তারপরে এই লাইন থেকে এই লাইনে কি আসলো y টু দি পাওয়ার n m x √x² 1 x √x² 1 প্লাস এটা আমরা এখানে যা ছিল তাই লিখলাম तो एक होने का ने काटा काटी की करा जाए ए टाइर ए पट्टा काटा जाए तो तार पड़े माइनस बीएम एक हानो बीएम चिलो एक हाने माइनस बीएम तो तार पड़े होच्छे ये टा लिखलाम एक हाने जेटा आसे ताई लिखलाम इनटू एक हाने लॉस हो करे जेटा आश्लो जेटा लिखलाम एक होन ए टा एवं ए टा काटा जाए तो काटा काटी तार पार होच्छ कि m आर इखाने काटा काटी पड़े रो हरे की था के रूटो पर एक्सेस कर प्लस ऑन तार पर क्या होगे माइनस बीएम तो माइनस बीएम लिख लाम माइनस बीएम तार पर इखाने जेटा आसे ताई लेखा माइनस बीएम इर पर क्या आसे इखाने माइनस बीएम इर पर इखाने आसे एक्स प्लस रूटो पर एक्सेस कर प्लस ऑन होल्ड तो दिपार तो এখন এইখানে আমাদের একটু ক্যালকুলেট করতে হবে সেই ক্যালকুলেটরটা কি এখান থেকে আমরা কি কমন নিতে পারি এখান থেকে আমরা কিন্তু কমন নিতে পারি m ডিভাইডেড বাই √x² 1 কারণ এই পদও আছে এই পদও আছে তাহলে y1 লিখলাম m √x² 1 কমন নিলাম তাহলে থাকবে কি a ইনটু এই যে পদটা তাহলে a ইনটু এই পদটা মাইনাস এখানে কি থাকবে m ডিভাইডেড বাই √x² n কমন নিয়েছি তাহলে বাকি যেটা থাকবে সেটা b तार पर x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वन होल्ड टू दी पावर माइनस m तार पर ये कहने की कोल्लम वही लाइन थे कि लाइन हम आर्गुनन कर दिलाम आर्गुनन कोल्ले हमारे रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वन y ओने साथे चले आज भी बंगे कहने m थक गए m इनटू ब्रैकेटेड भीतर जिलो जा चिलो ताई एकोन इटर पर ये लाइन हम रखी कोल्लम y on square equal m k बर्गो करले m square एखोन एई total टाइक आमरा बर्गो करबो ताल एई टर उपारी क्यों होबे whole square की करेची बर्गो करेची तो ताले की आशे x square plus 1 y on square equal m square तार पड़े आमरा की करबो एई जे एठा की एई धरबो एठा की बी दरबो ताल a minus b whole square शूत्रो की a minus b whole square शूत्रो a minus b whole square आमरा कौन श� বর্গের সূত্রে আমরা অনু সিদ্ধান্ত নিব তাহলে কি লেখা যায় অনু সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণটা একটু পরে বলতেছি তাহলে অনু সিদ্ধান্ত যদি আমরা নেই তাহলে কি লেখা যায় a - b হোল স্কয়ারের সূত্র a b হোল স্কয়ার 4ab ক্লিয়ার 4ab তাহলে a বলতে কি আমার এইটুকু b বলতে কি এই টোটাল টুকু তাহলে a - b হোল স্কয়ার তাহলে a b হোল স্কয়ার 4a b তো এইখানে এটা কেন নিলাম এই সূত্রে কারণ এই যে টার্মটা এই টার্মটা কিন্তু আমার কি y এই y টা লেখার জন্য এই টার্মটা সমান y লেখার জন্য আমরা এই সূত্রে নিয়েছি তাহলে এখানে কি হবে এটা সমান কি হবে এটা কিন্তু আমার y প্রথমে কিন্তু আমার কোশ্চেনই দেওয়া আছে এটা হচ্ছে কি এটুক আছে y তাহলে এটা কি হবে এটার পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি y স্কয়ার যেহেতু আছে স্কয়ার इन्टु एटा जे तो पावर माइनास आसे तो पावर जुदी माइनास थाके और था एरो को मेरेटा वक्टा शूत्रो 19 एर ए टु दी पावर माइनास एन मानी 1 बाई ए टु दी पावर एन ताल ए शूत्रो दारे ए लाइन थेके ए टाम टाम रा आश्ते पारे और था ए जे टाम टाम टा� তাহলে এখন দেখুন এটার মধ্যে যদি আসি এই জিনিসটা আর এই জিনিসটা सेम জিনিস পাওয়ারও सेम তাহলে এটা কাটাকাটি করা যায় তাহলে কাটাকাটি করলে আমাদের কি থাকবে কাটাকাটি করলে কিন্তু আমার এখানে x2 1 y1 স্কয়ার m2 y2 মাইনাস কাটাকাটি করার পরে এখানে 4ab থাকবে 1 তাহলে 4ab এর সাথে 1 গুণ করলে এখানে 4ab তো এই পর্যন্ত আসার পরে আমরা যে কাজটা করব ए जे ट्रांसफॉर्मी करण टा पा इक्वेशन टा ए टा के आम्रा एक्स शापेक्के आवर अंतरिकरण करो करण आमदे दुई बार अंतरिकरण करता होगे 
তাহলে এটা কি ইউ ধরতে হবে এটা কি ভি ধরতে হবে তাহলে প্রথমে কাকে স্থির রাখতে হবে ইউ কে স্থির রাখতে হবে তাহলে ইউ কোনটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্থির রাখলাম ভি কে অন্তরীকরণ করলাম তাহলে ওয়াই ওয়ানের উপরে কি স্কোয়ার তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার এন ধরতে হবে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার এন এর অন্তরীকরণ কি এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তার টু মাইনাস ওয়ান মানে কি ওয়াই ওয়ানের পাওয়ার হবে ওয়ান সুতরাং এটা লিখতে হয় না ওয়ান পাওয়ার থাকলে তারপরে আবার বেইজের অন্তরীকরণ করতে হবে তাহলে ওয়াই ওয়ানকে অন্তরীকরণ করলে কি হয় ওয়াই টো তারপরে সূত্রের প্লাস এখন এই ভিটাকে স্থির রাখতে হবে ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার অন্তরীকরণ করতে হবে কার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানকে তাহলে এক্স স্কোয়ারকে অন্তরীকরণ করলে কি হবে টু এক্স ইন্টু এক্সকে অন্তরীকরণ করলে হবে ওয়ান প্লাস ওয়ানকে অন্তরীকরণ করলে জিরো ইকোয়াল এম এ স্কোয়ার সেমভাবে এখানে ওয়াই স্কোয়ারকে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে হবে তাহলে পাওয়ারের কাছ আগে করতে হবে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার এন ধরতে হবে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার এনের সূত্র কি এন এন বলতে কি টু ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়াই টু মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়াই টু মাইনাস ওয়ান মানে কি ওয়াই ওয়ান তাহলে ওয়াইয়ের পাওয়ার ওয়ান তাহলে ওয়ান থাকলে পাওয়ার লিখতে হয় না তারপরে কিসের অন্তরীকরণ করতে হবে বেজের অন্তরীকরণ করতে হবে তাহলে বেজের অন্তরীকরণ ওয়াই কে অন্তরীকরণ করলে কি হয় এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াই ওয়ান মাইনাস জিরো হলো কেন এই ফোর এবি কিন্তু হচ্ছে কনস্ট্যান্ট আর কনস্ট্যান্টকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি তাহলে অবশ্যই সেটা কি হবে জিরো হবে তো তারপরে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু টু ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু প্লাস টু এক্স ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার জাস্ট এখানে যোগ বিয়োগ করে গুণ করে দিলাম ইকোয়াল এম স্কোয়ার ওয়াই ইন্টু টু ওয়াই ওয়ান তো তারপরে এখান থেকে আমরা কি কমন নিতে পারি টু ওয়াই ওয়ান কমন নিতে পারি থাকে কি আমার এই অংশটা থাকে তাহলে এই অংশটা থাকে ইকোয়াল এম স্কোয়ার ইন্টু টু ওয়াই ওয়ান এখন উভয় পক্ষকে টু ওয়াই ওয়ান দ্বারা কী করতে পারি ভাগ করতে পারি তাহলে থাকবে কি আমার এই পরটা তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ওয়াই টু প্লাস এক্স ওয়াই ওয়ান ইকোয়াল টু এম স্কোয়ার ওয়াই তো টু ওয়াই ওয়ান দ্বারা ভাগ করে পাই এটা লিখে দিলাম তো তারপরে যে কাজটা করব সেটা আমার কি থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ওয়াই টু প্লাস এক্স ওয়াই ওয়ান মাইনাস এম স্কোয়ার ওয়াই ইকোয়াল জিরো এই জিনিসটাই আমার লিবনিস উপায়দ প্রয়োগ করতে হবে তা লিবনিস উপায়দ সাহায্যে আমরা এন বার অন্তরীকরণ করে পাই তাহলে এর আগের পর্ব লিবনিস উপায়দের সাহায্যে কীভাবে অন্তরীকরণ করতে হবে এগুলো কিন্তু বিস্তারিত বুঝিয়েছে সুতরাং পর্ব আকারে যদি আমরা দেখে আসি তাহলে আসলে আপনাদের কোনো সমস্যা থাকার কথা না তা লিবনিস উপায়দের সাহায্যে এন বার অন্তরীকরণ করবো তাহলে লিবনিস উপায়তে যখন এন বার অন্তরীকরণ করবো তখন আমরা অবশ্যই ইউ ধরব হচ্ছে ওয়াইটাকে এবং ভি ধরব এক্সের পরটাকে তাহলে প্রথমে কি করতে হবে ওয়াই এর অর্থাৎ ইউ যেটা ধরবো সেটার সাথে এন যোগ করতে হবে তাহলে এখানে ওয়াই টু আছে তাহলে ওয়াই এন প্লাস টু প্রথম পদে কি থাকবে ভিটা স্থির থাকবে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানই থাকবে তারপরে প্লাস লিবনিস উপায়দ্য অনুসারে এন সি ওয়ান হবে তো তারপরে কাকে অন্তরীকরণ করতে হবে ভি কে অন্তরীকরণ করতে হবে তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানকে অন্তরীকরণ করলে কি হয় এক্স স্কোয়ারকে অন্তরীকরণ করলে হবে টু এক্স এক্সকে অন্তরীকরণ করলে হবে ওয়ান তারপরে প্লাস ওয়ানকে অন্তরীকরণ করলে কি হবে জিরো হবে তো তারপরে এইখানে এখানে আমার ওয়াই এন প্লাস টু ছিল এইটা থেকে এক কমবে তাহলে এটা থেকে যদি আমি এক কমাই তাহলে কি হবে ওয়াই এন প্লাস ওয়ান পরেরটা হবে প্লাস এন সি টু তাহলে পরেরটা প্লাস এন সি টু এটা সূত্রে তো তারপরে এখানে ভি বলতে কি টু এক্স তাহলে ভি যদি টু এক্স হয় তাহলে টু এক্সকে অন্তরীকরণ করতে হবে টু এক্সকে অন্তরীকরণ করলে কি হবে টু ইন্টু এই যে আমার ইউ যেটা আছে এই ইউ থেকে আবার এক কমবে তাহলে এখান থেকে এক কমালে কি হয় ওয়াই এন প্লাস এখন পরেরটা হওয়ার কথা ছিল এন সি থ্রি তাহলে এন সি থ্রি লিখলাম এখন এখানে ভি বলতে কি টু তাহলে টুকে যদি এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তাহলে জিরো হবে আর ওয়াই ওয়ানটা কি হবে ওয়াই এন থেকে এক কমবে অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান এখন এটা জিরো হওয়ার কারণে এটা জিরো হওয়ার কারণে এই টোটাল পরটা জিরো হবে তাহলে জিরো এখানে যোগ করলে তো আসলে রাশির পরিবর্তন হবে না এই কারণে আমরা পরের পরটা লেখা হয় নাই সেই মহতে আমরা এক্স ওয়াই ওয়ানটাকে লিবনিস উপায়দের সাথে অন্তরীকরণ করতে পারি তাহলে এখানে এক্স এক্স রাখলাম ওয়াইটাকে কী লিখবো ওয়াই এন প্লাস ওয়ান প্লাস এন সি ওয়ান লিখলাম এখন আমার ভি বলতে কি এখানে এক্স আর ইউ বলতে কি ওয়াই এন প্লাস ওয়ান তাহলে এন সি ওয়ান লিখলাম এক্সকে অন্তরীকরণ করলে কি হবে ওয়ান এখান থেকে এক কমাইতে হবে তাহলে ওয়াই এন তো পরেরটা হওয়ার কথা ছিল প্লাস এন সি টু লিখি নাই কেন কারণ এক্স হচ্ছে ওয়ান এটাকে অন্তরীকরণ করলে জিরো হবে সুতরাং পরটাই জিরো হয়ে যাবে যার কারণে লেখা হয় নাই মাইনাস এম স্কোয়ার এম স্কোয়ার আর ওয়াই এখানে কি ওয়াই এস এ যেহেতু সিঙ্গেল তাহলে ওয়াই এন হবে তার পরেরটা হওয
এই এন সি অন মানে হচ্ছে এন এটা কিভাবে আসছে অবশ্যই আগের পর্বে দেখে আসবেন তাহলে বুঝতে পারবেন এন সি অন মানে হচ্ছে এন ইন্টু টু এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান গুণ করে দিলাম প্লাস এন সি টু মানে হচ্ছে কি এন সি টু মানে হচ্ছে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টু ইন্টু ওয়াই এন প্লাস এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান প্লাস এন সি ওয়ান মানে হচ্ছে এন ইন্টু ওয়াই এন মাইনাস এম স্কোয়ার ওয়াই এন এখন এইখানে টু টু কিন্তু কাটা যায় আমার তাহলে এইখানে আমরা যেটা লিখবো ওয়াই এন প্লাস টু এর যে পটটা আছে সেটা লিখে নেই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ওয়াই এন প্লাস টু প্লাস এখানে কি করছি এখানে ওয়াই এন প্লাস ওয়ান রিলেটেড যে পদ আছে সেই পদটা থেকে কি কমন যায় এখানে কিন্তু ওয়াই এন প্লাস ওয়ানের দুইটা পদ আছে কি কমন যায় এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান কমন যায় তাহলে এক্স প্লাস এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান যদি কমন নেই তাহলে এখানে থাকবে টু এন এখানে টু এন থাকবে তারপরে প্লাস এখানে কি থাকবে ওয়ান থাকবে তো তারপরে প্লাস এখন এইখানে ওয়াই ওয়ান রিলেটেড যে পদগুলো আছে সেই পদগুলো থেকে আমি কি কমন নিতে পারি ওয়াই এন কমন নিতে পারি তাহলে এখান থেকে যদি আমি ওয়াই এন কমন নেই তাহলে আমার থাকবে কি প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এন দ্বারা গুণ করলে কি হবে এন স্কোয়ার এটাকে গুণ করলে মাইনাস এন তারপরে প্লাস এখন এইখানেও তো ওয়াই ওয়ান কমন নিছি ওয়াই এন কমন নিছি তাহলে কি থাকবে প্লাস এন মাইনাস এখানেও ওয়াই এন কমন নিছি তাহলে কি থাকবে মাইনাস এম স্কোয়ার তাহলে মাইনাস এম স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই এন তো এখন এইখানে মাইনাস এন আর প্লাস এন কি কাটা যায় মাইনাস এন প্লাস এন কেটে দিলাম তাহলে থাকবে কি আমার এন স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার সুতরাং এটা আমরা সাজিয়ে লিখতে পারি ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই এন প্লাস টু প্লাস টু এন প্লাস ওয়ান এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান প্লাস এন স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার ওয়াই এন ইকাল জিরো প্রুফ আশা করি এই ম্যাথগুলো যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনার অন্য কোনো বই দিয়ে কোনো ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে হবে না আমি যে ভিডিওগুলো প্লে লিস্ট টাকায় সাজিয়ে দিতেছি এগুলো প্র্যাকটিস করলেই এনা আশা করি তারপর অনেকের বিভ্রান্ত থাকে তো আপনার যদি বিভ্রান্ত পড়ে থাকেন অবশ্যই বই থেকে প্র্যাকটিস করতে পারেন এটা ক্যালকুলাস অন থেকে লিবনিস যে অধ্যায়টা আছে সেখান থেকে নেওয়া সুতরাং আপনারা সেখান থেকে প্র্যাকটিস করতে পারেন আমি আশা করি এই ম্যাথগুলো সবগুলোই ম্যাথ এসে যাচ্ছে তো এগুলো প্র্যাকটিস করলে ইনশাল্লাহ আপনার এইটটি প্লাস পরীক্ষায় কাভার করতে পারবেন অর্থাৎ এইটটি প্লাস নাম্বার কেটে করতে পারবেন তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি অন্য ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ